ciò buono non avere perso la voglia di ballare in questo 2019? Sì. I soliti propositi. Io voglio continuare così, facendo il filmmaker indipendente, continuando a scrivere le mie cose, continuando ad avere i miei blog, continuando a non guadagnare un cazzo. Così, fregandomene di tutto e di tutti, cioè di tutti quelli che potrebbero sostenermi economicamente, a parte mia mamma, tanto io grazie a lei posso mandare a fanculo tutti, Continuo così, io mi piaccio così, va bene così. Cosa devo fare di più? Cosa cazzo devo fare di più nella mia vita? Va bene così, Ricky, va bene così. Sì, va bene così, diciamolo, diciamolo, diciamolo. Sono stato a Roma quattro notti, ho dormito nell'atelier, il Civico 22, vi consiglio di andare, di una mia amica Marianna. È un atelier con soppalco, per andare a letto bisogna arrampicarsi su una scala. Uh, è un po' avventuroso, ma è molto bello, è arredato in modo surrealista, dadaista. Uh, c'è una pentola con due ali d'angelo, cioè Marianna è una mia amica, è una scenografa, è molto simpatica, creativa, è un bel ambientino, al Pigneto, non c'era Mariangela, ma Mariangela, Marianna, adesso non so perché ho detto ma Mariangela, uh, Marianna non c'era perché stava lavorando, Marianna Sciveres, sentite come suona bene, Marianna Sciveres, una siciliana tosta sta lavorando con un regista che io adoro si chiama Salvatore Mereu è un regista sardo, molto bravo quindi lei non c'era, ci ha lasciato le chiavi questo atelier è al Pigneto, vicinissimo alla metropolitana quindi è molto comodo il Pigneto è una bella zona, un bel, è una bella zona di Roma molto segnata ideologicamente, cioè molto di sinistra, librerie di sinistra, uh, ci sono i murales bellissimi, e c'è un ristorante, si chiama Pigneto 1870, che vi consiglio. Non è super economico, sono circa 40 euro a testa, <coughs> escluso il vino, ma ne vale la pena. Ne vale la pena perché c'è una cucina nello stesso tempo tradizionale e ricercata. E quindi puoi mangiare la classica carbonara, ma c'è sempre qualcosa in più, qualcosa di, di particolare. Con un personale eccellente. Altro ristorante stupendo è Da Vito e Dina in via degli Scipioni 50, vicino al cinema del mio amico Silvano Agosti. Così piccoli consigli ro mangerecci romaneschi. Eh, questa volta, io sono stato tante volte a Roma, questa volta ho deciso di fare il turista, proprio il turista e di essere guidato. A me di solito non piace essere guidato perché sono un tipo un po' anarcoide, diciamo così. Sono un po' un rebelle. Però <ride> eh, ho voluto farmi guidare da una guida, appunto, a San Pietro. Sono voluto andare a San Pietro, ho detto questa volta vado ai musei vaticani, vado a vedere questa cavolo di Cappella Sistina. Ed è stata una scelta felice. Prima di tutto perché c'era Maria, la, la guida, una donna sui 40 anni, intelligente, semplice, efficace, spiritosa, molto gradevole. Uh, cioè, poi ci hanno dato una radiolina... Delle, ero insieme a Ethel eh, delle cuffiette eravamo un gruppo 
abbiamo saltato la fila perché se no c'è una fila si paga 57 euro a, a testa più o meno salti la fila la fila entri al Vaticano a proposito eh, vi siete mai chiesti perché si chiama Vaticano? Eh, eh. perché il Vaticano sorge su un terreno che ai tempi degli antichi romani era un terreno sul quale si facevano i vaticini Quindi Vaticano da vaticinio ecco queste sono le cose preziose che, che le guide uh, vi possono dire vabbè tutto questo per dire che è un'esperienza da fare insomma un'esperienza da fare che ci sono capolavori assoluti uh, di pittura le statue meravigliose il torso del bel vedere che ha ispirato michelangelo le stanze di raffaello dipinte da raffaello meravigliose poi andando verso la cappella sistina Uh, praticamente passi vicino a delle opere di arte contemporanea meravigliose tipo ci sono dei Morandi, Giorgio Morandi, non Gianni, Giorgio Morandi il pittore della polvere come lo definiva Umberto Eco c'è un Bacon, un Francis Bacon, che, Francis Bacon che è uno dei miei pittori preferiti ma, però dato che sei magnetizzato da, da questa cazzo di cappella sistina cioè ci passi, dai un'occhiata ma bisogna andare alla cappella, bisogna vedere cosa ha combinato quel Michelangelo lì quel... e sei felice di avere il torcicollo? perché devi guardare in alto, no? e, e sei felice del torcicollo perché, perché si merita tutto il torcicollo di questo mondo e tu dici io delle volte dico così scherzosamente che sono un genio lo sono, ovviamente. Io sono un genio. Ha. Però effettivamente di fronte alla Cappella Sistina di Michelangelo anch'io ho avuto un po' di dubbi. Mi sono detto, aspetta, aspetta, vuoi vedere che non sono un genio, che sono un coglione qualunque? Ho avuto un momento di disbandamento, no? ma poi per fortuna mi sono ripreso e ho capito che io e Michelangelo siamo dei geni allo stesso livello, ma effettivamente la Cappella Sistina mi ha un po' Cristo santo che cazzo ha combinato cioè altro che sindrome di Stendhal cioè proprio da svenimento da sbalorditivo cioè proprio insomma tutto questo però forse la cosa che mi ha emozionato di più sono stati i primi i primi la carbonara la gricia cacio e pepe a matriciana non ho mangiato i rigatoni alla paiata ma quelli li mangerò un'altra volta e quindi ho mangiato dei capolavori non solo li ho visti poi i romani sono simpatici chiedi le indicazioni poi dici grazie loro dicono ma de che mi piacciono molto e e si mettono là, proprio si impegnano a darti le indicazioni, perché è facile perdersi un po' per Roma, eh? è un po' labirintica. Abbiamo cercato per un'ora via delle colonnelle, alla ricerca di una trattoria che era in questa via delle colonnelle, ma anche con, con, il, con, uh, con il cellulare, no? non riusciva, il, come si chiama, il navigatore, non riuscivamo a trovarla. Poi un, uno spazzino si è impegnato tantissimo, e ce l'ha fatta trovare vabbè che cosa posso eh, tra l'altro era chiusa poi in via delle colonnelle vicino al pantheon vabbè cosa si può dire di roma tante emozioni la prima sera abbiamo visto il, il tramonto in cima alla scalinata di trinità dei monti in piazza di spagna questo tramonto meraviglioso che dava su via dei condotti poi abbiamo fatto via dei condotti e c'era un vestito meraviglioso in vetrina e io ho detto a Ethel te lo compro poi ho visto il prezzo e ho visto che c'era scritto Armani e poi il prezzo era 11.000 euro e mi sono detto Ethel non te lo compro più 
ma te lo comprerò perché Ethel si merita un vestito da 11.000 euro tutto colorato tutto, 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 una cosa bellissima proprio Armani è bravo è eh? cioè, proprio bello 11.000 euro ora io ho fatto anche un film a Beppe Costa anzi vi dico andate firmate la petizione legge Bacchelli per Beppe Costa se lo merita questo sostegno economico che non è certo elemosina è un atto dovuto a un poeta uno scrittore un editore, un libraio che da tanti anni fa cultura, macina cultura nella zona Casalotti, Casalotti, periferia di Roma, dove ha questa libreria Pellicano Libri. E lui è stato anche un editore, ha pubblicato tanti stranieri, tanti italiani. E lo stesso Beppe Costa ha fatto applicare per la prima volta la legge Bacchelli ad Anna Maria Ortese. Ok? È stato lui, lui con Dario Bellezza, un poeta, e Adele Cambria. E adesso, eh, perché lo stesso Bacchelli purtroppo è morto prima di poter ricevere questo... È morto due mesi dopo l'approvazione della legge, insomma non è riuscito Bacchelli a... La prima è stata Anna Maria Ortese. Anna Maria Ortese. Oggi non parlo molto bene, la bocca è un po' impastata, non so perché. Eh, quindi eh, andate su internet, e poi io scriverò anche un pezzo per il Fatto Quotidiano, sperando che venga pubblicato, è un pezzo un po' forte, perché me la prendo con tutta questa ignoranza che c'è in giro, questa indifferenza. Abbiamo un uomo che fa cultura, che ha fatto cultura, che adesso è in condizioni di salute, lui è sempre molto forte, però, insomma, anche economiche un po' così precarie, e va, è giusto uh, aiutarlo. Petizione, legge Bacchelli, Beppe Costa, trovate tutto su internet, e firmate che, insomma, se, se vi va, però, insomma, mi sembra giusto uh, aiutare, uh, aiutare, lui che ci ha aiutato facendo cultura, quindi è il minimo, che possiamo ricambiare, questo è il minimo, insomma, firmando una petizione, no? Però ecco, vedete, questi poeti, questi, anche la Ortese, che poi finiscono, in, diciamo, in condizioni economiche precarie, io no, io voglio comprare il vestito da 11.000 euro a Etel. Come si fa? Io voglio essere un poeta ricco, anzi neanche poeta, voglio essere ricco. Cosa fare per essere ricchi senza lavorare? <ride> Io non voglio lavorare, capito? Non voglio farmi il culo. Io già faccio cultura anch'io con i miei film. Quindi dovete voi, voi che mi amate, ma anche voi che mi odiate, farmi diventare famoso che è ricco. Perché sarà una maledizione per me, ne sono sicuro. Una maledizione. Quindi se mi volete male dovete farmi diventare ricco, ricco e famoso, in modo che io possa comprare il vestito da 11.000 euro a Etel. No, eh. No, lo so. Non andrà così. Alla fine... Daranno la legge Bacchelli anche a me? No, non me la daranno, perché io, io sarò sempre indipendente economicamente, credo, spero. Papà, quanto cazzo mi hai lasciato? Sapete che ancora non lo so quanto mi ha lasciato papà. Devo chiedere a mamma. E mi sa che non, non sono poi così tanti da stare tranquillo a fare, fare tanto lo spiritoso. E mi sa che qua qua, qua qua qui qui. Quo, quo. mi sa che me lo prendo nel culo fra un po' di anni e eh? quindi non, non... stiamo attenti a non far troppo gli spiritosi eh? stiamo molto attenti sì. Beppe mi ha regalato un po' dei suoi libri con de dedica eh, francamente non, non riesco a capire la sua scrittura scrive peggio di un medico 
É... Ah. L'ultima nuvola, leggo una poesia a caso di Beppe Costa. La tua nuda schiena, che i capelli non proteggono affatto, mi avvicino ancor più per sentire quel leggero tocco del vento che ti sfiora mentre con le dita cerchi il calore che viene dalla porta socchiusa del cielo. La vergogna degli onesti, abbiamo tanto poco, pochissimo per noi, occorre sempre che ricordi quei tempi di nessuna vergogna d'esser poveri, quando semmai il pudore colpiva solo qualche ricco. Ah, eh sì, non bisogna vergognarsi di essere poveri, ma io in realtà poi alla fine mi sento una delle persone più ricche del mondo, perché se il tempo è la moneta più preziosa, io veramente, il tempo mi esce dalle orecchie, ok? Posso permettermi di, non so, leggere tutto il giorno la condizione umana di Marro, uh, qualsiasi libro, questo qua sul mucchio selvaggio che mi ha regalato mio fratello, posso leggere qualsiasi cosa, farmi un sacco di seghe, insomma, sono, sono veramente un uomo disperato. Eh, ma no, volevo dire felice, ma sì. <ride>